ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ പി എസ് സിയുടെ ഒക്കെ പാറ്റേൺ മുഴുവനായിട്ടും മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടത്തിയ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമിനേക്കാളിലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ എക്സാമിന് വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് കാരണം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള ഫസ്റ്റ് ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മതിയ പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയത്തില്ല നമുക്കവിടെ എക്സാം ഹാളിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയ അറിയുള്ളൂ അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സാം ഹാളിൽ വെച്ച് നമുക്ക് എക്സാം നന്നായി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെഷനാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ആണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് എൻ്റെ ഈ പി എസ് സി അലൈൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാനലിൽ പാർട്ട് വൺ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ എം എൽ ടിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ വൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് വരിക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളിലെ ന്യൂ പാറ്റേൺ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നാം പക്ഷേ ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും കാരണം ഈ എം എൽ ടിയിലും നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഈ സിലബസിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് ബേസിക് ലബോറട്ടറി ടെക്നിക്സ് ആ ഒരു ചെറിയ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് നമുക്കാണെങ്കിൽ അവർ അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മാർക്കാണ് ഇത്രയും മാർക്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് അത് മാത്രമല്ല പക്ഷേ വേറൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ എക്സാമിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബേസിക് ലബോറട്ടറി ടെക്നിക്സ് എന്ന് കാര്യമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ചില ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ബേസിക് ലബോറട്ടറി ടെക്നിക്സിൻ്റെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന വേറെ മൊഡ്യൂളുകളുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സമയം ഇതിനു വേണ്ടി കളയാനും പാടില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലെത്തി ആ അഞ്ച് വീഡിയോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഇതിൽ മാത്രമല്ല എക്സാം ഹോളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതിലും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് വൺ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചൂസ് കറക്റ്റ് വൺ ഹസാർഡ് വാണിങ് സിമ്പിൾസ് ആവ് ബ്ലാക്ക് പിക്ചേഴ്സ് ഇൻ യെല്ലോ ഓർ ഓറഞ്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സേഫ്റ്റി സിമ്പിൾസ് ആർ റൗണ്ട് ബ്ലൂ പിക്ചേഴ്സ് വിത്ത് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രൊഹിബിറ്ററി സിമ്പിൾസ് ആർ റൗണ്ട് വൈറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് വിത്ത് ബ്ലൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് വിത്ത് എ റെഡ് എ റെഡ് എഡ്ജ് ആൻഡ് ഡയഗണൽ ലൈൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പേപ്പറും പെന്നും എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് എടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ആകെ എട്ടൊമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിലെ പോസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊന്ന് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കീ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം A, 1 and 2, B, 2 and 3, C, only 3, D, only 1. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൺലി
ബ്ലൂ പിക്ചേഴ്സ് വിത്ത് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനെയല്ല സേഫ്റ്റി സിമ്പിൾസ് ആർ റൗണ്ട് വൈറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് വിത്ത് ബ്ലൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ അടുത്തത് പ്രൊഹിബിറ്ററി സിമ്പിൾസ് ആർ റൗണ്ട് വൈറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് വിത്ത് ബ്ലൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുക വൈറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് വിത്ത് ബ്ലൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വിത്ത് എ റെഡ് എഡ്ജ് ഡയഗണൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് പ്രൊഹിബിറ്ററി സിമ്പിൾസ് ആർ റൗണ്ട് ബ്ലാക്ക് പിക്ചേഴ്സ് വിത്ത് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വിത്ത് എ റെഡ് എഡ്ജ് ഡയഗണൽ ലൈൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിയാതെ സ്ലൈഡ് മാറ്റിപ്പോയി നമ്മുടെ സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിലെ സൈഡിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്കാണ് കേട്ടോ സോറി അപ്പം ആൻസർ ഓൺലി വൺ ആണ് കേട്ടോ ദെൻ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഒന്ന് ഫ്ലമബിൾ കെമിക്കൽസ് പിക്രിക് ആസിഡ് കൊറോസീവ് കെമിക്കൽസ് സൈലി എക്സ്പ്ലോസീവ് കെമിക്കൽസ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് ഓക്സിഡൈസിങ് കെമിക്കൽസ് ഫീനോൾ ഇനി ഇത് നോക്കാം ഫ്ലമബിൾ കെമിക്കൽസ് ഇനി ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുക എ വൺ ഡി ടു സി ത്രീ ബി ഫോർ എ നെക്സ്റ്റ് ബി ഓപ്ഷൻ വൺ ബി ടു ഡി ത്രീ എ ഫോർ സി C option 1C, 2B, 3D, 4A. Option D, 1D, 2B, 3A, 4C. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറയാം ഫ്ലമബിൾ കെമിക്കൽസ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൈലീൻ കൊറോസീവ് കെമിക്കൽസ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫീനോൾ എക്സ്പ്ലോസീവ് കെമിക്കൽസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിക്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് കെമിക്കൽസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് ആൻഡ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ദെൻ അടുത്തത് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫോർ സിവിയർ ബേൺസ് അപ്ലൈ മെർക്രോഫ്ലാവിൻ ഓർ ആക്രിഫ്ലാവിൻ ഓയിൻമെൻറ്റ് ടു ദ വൗണ്ട് ഫോർ ആസിഡ് ഓർ ആൽക്കലി സ്പ്ലാഷസ് on the skin bath affect skin bath affected skin with the cotton wool soaked in 5% aqueous sodium carbonate if acid and 5% of acetic acid or undiluted vinegar if alkali for acid or alkali splashes in the eye put four drops of saturated solution of boric acid into the eye of acid 2 percentage aqueous sodium bicarbonate if alkali apo adinde options only 1 b option only 2 c option only 3 d both 1 and 2 apo idinde correct statement kandupidikkananu idile answer aayittu varunathu option b only 2 aanu ഓക്കെ ഇത് എന്താണ് അതിൻ്റെ തെറ്റെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഫോർ സിവിയർ ബേൺസ് അപ്ലൈ മെർക്കുറോ ഫ്ലാവിൻ ഓർ ആക്രി ഫ്ലാവിൻ ഓയിൽമെൻറ്റ് ടു ദ വൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ടെക്നിക്സിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് സിവിയർ ബേൺ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഓയിൽമെൻ്റ് ഒക്കെ തേച്ച് നിൽക്കാനേ പാടില്ല നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫിസീഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണം അത്രയും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ സിവിയർ വിഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളപ്പോൾ തന്നെ ഫിസീഷ്യനെ ഫിസീഷ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ മെർക്രോഫ്ലാവിനോ അക്രിഫ്ലാവിനോ ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മൈനർ ബേൺസിന് മാത്രമാണ് സിവിയർ ബേൺസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലാങ്കറ്റ് കൊണ്ട് ബേൺ ആയവരെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഡ്രസ്സൊന്നും അഴിച്ച് മാറ്റാതെ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിസീഷ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനാണ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ ആസിഡ് ഓർ ആൽക്കലി സ്പ്ലാഷിൻ ഓൺ സ്പ്ലാഷസ് ഓൺ ദ സ്കിൻ ബാത്ത് സ്കിൻ 
but affected skin with cotton wool soaked in 5 percentage aqua sodium carbonate if acid and 5 percentage of acetic acid or undiluted vinegar if alkali in third option our second option correct aanu ennu manasilaakki oraale sammanchiduthalum third option thett aanu ennu valare pettanu manasilaavu kana aa oru class eduthondirikkunna samayathil njan paranjirunnu acid saturated adha if acid ennu kaanunna eduthile nammalu cherkkendade alkali ide perum alkali inde ennu kaanunna eduthile nammalu cherkkendade acid inde peru aanu അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകൾ ആസിഡിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ആൽക്കലിയും ആൽക്കലിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ആസിഡുമാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇതാ ഐയിൽ ആൽക്കലിയോ ആസിഡിൻ്റെ സ്പ്ലാഷ് വരുമ്പോൾ ആസിഡാണെങ്കിൽ ബോറിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് ഒരാസിഡ് വീണിട്ടുള്ള ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു ആസിഡ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വേണ് കൂടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർക്കേണ്ടത് 2% പെർസെൻറ്റേജ് അക്വസ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഈ ആൽക്കലീൻ്റെ ഇവിടെ ചേർക്കേണ്ടത് സാച്ചുറേ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ബോറിക് ആസിഡ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആൻസർ ബി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് യെല്ലോ കണ്ടെയ്നർ അനാറ്റമിക്കൽ വേസ്റ്റ് റെഡ് കണ്ടെയ്നർ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബ്ലാക്ക് കണ്ടെയ്നർ നോൺ ഇൻഫെക്റ്റഡ് വേസ്റ്റ് ബ്ലൂ കണ്ടെയ്നർ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ കളർ കോഡിങ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ കളർ കോഡിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സി ഇതിൽ ഒന്ന് നോക്കാം എ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് റെഡ് കണ്ടെയ്നറിലാണ് അനാറ്റമിക്കൽ വേസ്റ്റ് യെല്ലോ കണ്ടെയ്നർ ആൻഡ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ബ്ലൂ കണ്ടെയ്നറിലാണ് നോൺ ഇൻഫെക്റ്റഡ് വേസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് കണ്ടെയ്നറിലാണ് അത് നന്നായി എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ഫിഫ്ത്ത് വൺ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ കാഴ്സിനോജനിക് കെമിക്കൽ ബെൻസിഡൈൻ സൈലി സെലനൈറ്റ് ഓട്ടോളിഡൈൻ ഇതിൽ സൈലീൻ മാത്രമേ കാഴ്സിനോജനിക് കെമിക്കൽ അല്ലാത്തതുള്ളൂ സൈലീൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ഫ്ലമബിൾ കെമിക്കലാണ് ദെൻ സിക്സ്ത് വൺ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ കറക്റ്റ് ഫോർ ദി സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്റർ ദാറ്റ് കാൻ മെഷർ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് എ ലൈറ്റ് ബീം അറ്റ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്റർ യൂസ് എ മൊണോക്രമാറ്റർ കണ്ടൈനിങ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ അനാലിറ്റിക്കൽ സ്പെക്ട്രം Working is based on the Lambert's law. Only 1 and 2, only 2 and 3, only 1 and 2 is all of the above. This is the answer to the answer to D. If you have any questions, you can see the answer to the video. You can see the answer to the answer to the spectro photometer. This is the important answer to the answer to the answer. So, I will give you the answer to the answer to the answer to the answer to the answer. ഇത് ഓൾ ഓഫ് ദി അപ്പോൾ കൊടുത്തത് സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്ററിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് ഒരു വിസിബിൾ റീജിയൻ കൊടുക്കാം അത് എന്തിൻ്റെയാണ് കലോറോമീറ്ററിൻ്റെ ആണ് വിസിബിൾ റീജിയണിലുള്ള ലൈറ്റ് മാത്രം വരുന്നത് വേവ് ലെങ്ത്ത് മാത്രം വരുന്നത് ലൈറ്റ് വേവിന് വേവ് ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തെറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ മോണോക്രമാറ്റർ കണ്ടൈനിങ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗ് ഇത് മോണോ ഓൺലി യൂസിങ് മോണോക്രമാറ്റർ ആണെങ്കിൽ മോണോക്രമാറ്റിക് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് കലോറോമീറ്ററിയിലേക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പം സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്ററും കലോറോമീറ്ററും ഏകദേശം സിമിലർ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ കലോറോമീറ്ററിൻ്റെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചോളുക നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കമ്പാരിസനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഡി ഇനി അടുത്തത് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമെട്രി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് എമിറ്റഡ് വെൻ എ മെറ്റൽ ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ഫ്ലെയിം ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമീറ്റർ 
used in organ inorganic chemical analysis to determine the concentration of certain metal ions among them sodium potassium and lithium third one analysis of soft drinks fruit juice and alcoholic beverages can also be analyzed by using flame photometry option a 1 and 2 option b 2 and 3 option c none of this d all of this appo idin answer d all of this aanu idile namukku oru vaadu pinne vyathyasangal varutham ivide ലൈറ്റ് എമിറ്റഡിൻ്റെ ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് എന്നൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്തിയ ഇത് തെറ്റായി ഇനി അതല്ല അതും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓ ഇൻഓർഗാനിക് എന്നുള്ളത് ഓർഗാനിക് കെമിക്കൽസ് എന്ന് ചെറിയൊരു ഇത് വാക്കിയ നമ്മൾ എക്സാം ഹോളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ ഒരു വായന വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നുള്ളൂ ഒരു ചെറിയൊരു ഐ എൻ എൻ്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എക്സാം ഹോളിലായാലും നമ്മളിപ്പം മോഡലായിട്ടുള്ളത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായൊന്ന് മനസ്സിലെത്തി വായിച്ചിട്ട് മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക വെറുതെ നെഗറ്റീവ് വരുത്തരുത് അടുത്തത് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമെട്രി മെഷറിംഗ് എമിറ്റഡ് ലൈറ്റ് സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്റർ മെഷറിംഗ് അബ്സോർബ്ഡ് ലൈറ്റ് ഫ്ലോമീറ്റർ മെഷറിംഗ് സ്കാറ്റർഡ് ലൈറ്റ് ഫ്ലോമീറ്റർ നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല കേട്ടോ ഞാനൊരു പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം എഴുതിയതാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം എഴുതിയതാണ് എ വൺ ആൻഡ് ടു ബി ടു ആൻഡ് ത്രീ സി വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്ലോമീറ്റർ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമീറ്ററിൻ്റെയും സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്ററിൻ്റെയും മെഷറിങ് എമിറ്റഡ് ലൈറ്റാണോ അബ്സോർബ്ഡ് ലൈറ്റാണോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നന്നായി മനസ്സിലിരുത്തി ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദി അബോയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് നോക്കാം ഈ ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമീറ്ററി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെഷറിംഗ് അബ്സോർബ്ഡ് ലൈറ്റ് എന്നോർത്തു അല്ലെങ്കിൽ സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്റർ മെഷറിംഗ് എമിറ്റഡ് ലൈറ്റ് എന്നോർത്തു അങ്ങനെയൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ മാറും അപ്പം ഈ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ ആൻസർ എഴുതുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും നന്നായി മനസ്സിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് തന്നെ വായിക്കുക എന്നിട്ട് മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യുക പക്ഷേ മനസ്സിരുത്തി വായിച്ച ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമുട്ടാവത്തും ഇല്ല നല്ലതാവുകയേ ഉള്ളൂ ചെയ്യുള്ള കാരണം നന്നായി മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാം എക്സാമിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്ത ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു പോയി തീർത്ത് എക്സാം എഴുതാം പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ജോലി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ദിവസം പഠിക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിരുത്തി വായിച്ച് കിട്ടാനോ ചാൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് നന്നായി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രം കിട്ടാൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് പി എസ് സി മാറിയതുകൊണ്ട് വന്ന മാറി അതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പ്രത്യേകത വെറും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതാവും ഓക്കെ താങ്ക് യു നമുക്ക് ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ക്ലാസ്സസും വീഡിയോസും ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ കമൻറ്റിൽ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും ക്ലാസ്സിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാത്ത ഭാഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കുക കമൻറ്റ് സെഷനിൽ ചോദിക്കുക നമുക്ക് എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്കത് തിരുത്താൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓൾ